Frédéric le Grand, unique, nous avons eu l'occasion au cours des rendez-vous de la géopolitique d'aborder des périodes historiques qui nous ont permis d'éclairer des points d'actualité ou des événements récents. Aujourd'hui encore, nous allons revenir sur un fait ou plutôt un personnage historique. Nous avions eu l'occasion de traiter d'État ou de système politique, par exemple l'Autriche-Hongrie ou encore le Saint-Empire romain germanique. Nous avions eu aussi l'occasion de traiter des périodes, la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide, et nous avions eu enfin l'occasion de traiter de grands personnages historiques comme Alexandre le Grand. Aujourd'hui, nous allons traiter un personnage mystère, puisque lors d'une de nos précédentes réunions, nous avions évoqué quelqu'un sans le nommer. Cette personne, c'est bien Frédéric le Grand. Pour aborder cette nouvelle thématique, bien sûr, Fabrice Ravel sera avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour Olivier. Bonjour à toutes. Bonjour à tous. Vous l'aurez certainement noté dans notre problématique, Frédéric le Grand, qui rappelle évidemment Alexandre le Grand, et se voit adjoint à un autre commentaire ou qualificatif qui est celui d'unique. Donc le grand et unique. Et déjà dans cette tension, ou cette réunion plutôt de deux qualificatifs, on a toute la singularité du personnage. Friedrich der Enzinger. À la mort de son terrible père en 1740, celui qui allait recevoir ce surnom de Frédéric der Enzinger, Frédéric l'unique, détrempa aussitôt l'attente de ses sujets qui espéraient le retour de la joie et des fastes des premières années du début du siècle. En réalité, le peuple déchanta assez rapidement quand il vit ce jeune prince de 28 ans, pétri d'art, de science, de philosophie, qui semblait destiné à recréer la chimère du roi philosophe de Platon, de Fénelon et des utopistes, saisir les rênes du pouvoir avec une fermeté et une résolution dont personne ne pensait qu'il eût été possible. Quel paradoxe déjà, Olivier, que de retrouver seulement ce surnom dans un livre dont on avouera qu'il était assez peu attendu dans les rendez-vous de la géopolitique, à savoir les uniformes et les armes de la guerre en dentelle, publié chez Casterman en 1975 par Liliane et Fred Funken, qui était plus de l'ordre, on va dire, d'une encyclopédie censée apprendre aux jeunes lecteurs ce que pouvaient être les merveilles de l'histoire, alors qu'on ne le retrouve qu'avec peine dans ses plus grandes bibliographies, pourtant denses, particulièrement complètes en termes d'informations, ou dans les longues histoires de Prusse, ou même sur les sites qui prétendent être les plus spécialisés. Et pourtant là, on mesure bien qu'on a une appellation ou un épithète qui forcément vont amener une importance particulière à ce personnage. Alors vous avez commencé par introduire ce personnage par une longue citation qui tend à nous le décrire. On voit dans la relation au père, on, on, dans l'introduction à ces rendez-vous de la géopolitique, on parlait de freudisme et on y est. On a l'impression d'être dans un complexe de d'Oedipe qui montre une lutte qui a l'air d'être terrible entre un père et un fils. Ça place tout de suite un contexte qui est absolument hors norme et c'est peut-être ça qui va faire la singularité de ce personnage. Oui. Qui est Frédéric la plupart de ces biographes oscillent toujours entre deux tendances ou deux versants dont ils ont du mal à concilier les visages qui semblent si différents. A-t-on bien affaire à le roi philosophe tant attendu Ou a-t-on affaire à ce conquérant qui manifestement, comme on va être amené à le rappeler, euh, s'est étendu dans tant de guerres Et là, effectivement, il est absolument impossible que de ne pas revenir sur toute la période qui a précédé son règne, quand bien même, évidemment, il faudrait éviter le risque de tomber dans une analyse psychanalytique euh, de surcroît trop rapide ou trop généraliste. Mais là, il y a un certain nombre de points qui vont être importants pour mieux comprendre son état d'esprit. Frédéric, jeune et pétri d'art, c'est quelqu'un qui se plaît d'abord à apprendre le français, qui joue de la flûte, qui compose des symphonies, qui passe son temps à lire en latin et qui est plongé dans la bibliothèque. Et donc, on voit bien que là, on a affaire à un esprit très tôt euh, qui est tourné vers tout ce qui est spirituel. Et d'ailleurs, euh, dans un ouvrage qui écrira Christopher Clark à la page 116 de l'Histoire de Prusse, je trouve que le titre en anglais « Iron Kingdom » est d'ailleurs plus, comment dire, déjà prémonitoire de ce que sera la Prusse. Euh, on attire notre attention sur le fait que... Frédéric va tout de suite utiliser sa ruse pour essayer de se dissimuler à son père, qui désapprouve totalement cette tendance, qu'il trouve, pour être honnête, comment dire, tôt pétri de préciosité et certainement trop pétri, on va dire, d'esprit français. « Nicht raisonnieren ». C'est la voix qui tonne dans les palais de Potsdam quand le roi Frédéric Guillaume commence à s'adresser à l'ensemble de ses ministres, lui qui est uniquement accaparé, omnibulé par la création d'une armée à laquelle il va 
tout voué, qu'on se laisse à entendre quelques exemples quand même. Il se met à mettre de côté l'ensemble de ses tenues de cérémonie pour faire des économies. Il vend la totalité de l'argenterie du royaume de Prusse pour pouvoir acheter des euh, régiments supplémentaires. D'ailleurs, il va acheter un des régiments au royaume de Saxe, régiment de dragons qui est une arme de cavalerie qu'on va surnommer le régiment de porcelaine. Alors c'est un nom qui est un peu, fort peu martial, serait on tenté de dire, parce qu'un régiment de cavalerie qu'on appelle un régiment de porcelaine, on aurait tendance à considérer qu'il ne doit pas être très très solide au combat. Mais en réalité, c'est dû au fait que Frédéric Guillaume l'a uniquement acheté euh, avec les porcelaines qu'il a vendues. Donc là, on, on se rend bien compte, c'est beaucoup plus que les oppositions classiques telles qu'on peut les avoir en jeu politique, entre deux points de vue de philosophie politique qui sont différents, ou deux aspirations, on va dire, au Pouvoir. On sent bien que là, on a affaire à deux tempéraments dont chacun d'entre eux, en plus, a l'air d'être totalement poussé à l'extrême euh, et qui les amène au conflit. D'ailleurs, Frédéric Guillaume va jusqu'à humilier son fils publiquement à la cour quand c'est pas euh, presque à être prêt à, à le, le menacer physiquement. Donc là, on a une tension qui est terrible et Frédéric s'enfuit. Il s'enfuit. Lui, le, le prince héritier de Prusse, s'enfuit avec un officier. Euh, parce qu'il cherche euh, finalement à recouvrir sa liberté dans les royaumes étrangers. Mais il est arrêté avant d'avoir franchi la frontière. L'officier qui l'accompagne, l'histoire est assez célèbre, au demeurant, euh, est condamné à mort. Son père va forcer son fils à regarder l'exécution et la tête tranchée. Et ensuite, les cours européennes sont très très inquiètes parce qu'elles pensent que la colère de son père va aller jusqu'à euh, tout simplement condamner à mort son fils. Donc on voit toutes les cours européennes qui... Euh, par, comment dire, solidarité dynastique, sans presque d'essayer secourir Frédéric, ce qu'il faudra que nos auditeurs se souviennent quand on verra par la suite le nombre de tourments que Frédéric va leur imposer à travers les guerres, ce qui ne manque pas de piquant déjà. Mais donc, en fait, Frédéric Guillaume condamne son fils à l'austérité, à observer ce que c'est vraiment que la régence d'un État au sein d'une ville, il lui a interdit le port d'un uniforme car il considère que pour lui c'est la sentence ultime. Il n'a plus le droit de porter l'épée. Les sentinelles ne doivent plus lui rendre les honneurs quand il passe devant elle. Et il va falloir un long, long moment avant que la confiance entre Frédéric Guillaume et Frédéric se remette en place. Mais ça va être fait et c'est trop souvent sous-estimé. Car le paradoxe dans cette situation, encore un, c'est que Frédéric Guillaume, qui est tout entier porté vers la constitution de son armée, dont on dira que les, dans les derniers jours de sa vie, il fera défiler devant son lit de mort parce que ça allège ses souffrances. Il enfin, faut quand même mesurer ce qu'on est en train de dire. En fait, n'a jamais osé dans les relations internationales. A toujours été emprunt d'une certaine pudeur, pour ne pas dire d'une timidité, pour ne pas dire d'un trop grand respect envers les puissances établies. Donc sa seule vocation sera véritablement que d'essayer de prendre le duché de Clève, mais il sera rabroué avec mépris par les empereurs autrichiens. Et de l'entendre dire vers la fin de sa vie avec un éclair de lucidité en me présentant son fils, « Voilà l'homme qui va me venger. » Il faut dire que quand on nous approche de cette fin de décennie 1730, la Prusse est passée de 40 000 à 80 000 hommes. Et il faut bien comprendre que ça en fait la quatrième armée la plus nombreuse en Europe, avec seulement pourtant une superficie qui est la dixième et une population qui est la treizième. Frédéric Guillaume, a mis en place un instrument dont apparemment quelqu'un va être amené à se jouer. On pourrait même imaginer que l'homme est l'instrument, voilà l'homme qui va me venger, on vient du freudisme, on va jusqu'à la tragédie grecque. On a l'impression que le règne de Frédéric II va être bien sûr marqué par cette éducation et par le rapport au père, mais que aussi son éducation et sa ruse pour distiller de l'art, les lettres, la musique, va avoir une influence sur la façon dont il va régner et également ce qu'il a reçu en legs, c'est-à-dire ce territoire, ce pays, l'État euh, prusse. Ce qu'il faut savoir, euh, c'est qu'il y a toute une partie de son règne qui se déroule exactement telle qu'elle était attendue. Il faut imaginer un jeune Frédéric, euh, dans le courant des années 1740, écrivant un ouvrage qui s'appelle L'Anti-Machiavel. C'est quand même incroyable comme titre pour un futur souverain dans lequel il, il explique de façon déterminée qu'il ne s'agit pas que de régner par pulsion, mais sous l'emprise uniquement de la raison. Et surtout, ce qui est très important, qu'il ne faut jamais faire les guerres par esprit de conquête ou par esprit de suprématie, mais seulement quand on est en situation défensive. Ça, c'est quelque chose que, dont je demande à nos auditeurs de bien se souvenir par rapport à ce qu'on serait amené à se dire par la suite. Et Frédéric s'élance. D'abord dans les réformes économiques. Il va se mettre à développer euh, énormément... Euh, la fabrique de la soie à travers les muriers, 
euh, quand on étudie Frédéric, se fout l'ensemble des aspects qu'on peut être amené à appréhender, parce qu'il euh, pense que ça peut contribuer à développer l'économie prussienne, et en plus, il va s'efforcer à faire en sorte que les manufactures ne fassent pas d'importation, mais se concentrent sur ce que produit la Prusse. Il va être amené à développer, bien sûr, des instituts bancaires. Il va être amené à essayer de défricher des forêts pour laisser plus de place euh, au développement du royaume de Prusse. Il va être amené à appeler à la colonisation parce que la démographie prussienne est une grande faiblesse. C'est très important à avoir à l'esprit euh, ce qu'on est en train de dire. Il va assécher des marais. Et puis, il y a aussi la dimension juridique. Euh, Frédéric se met dans l'idée que de, euh, comment dire, simplifier coordonner les différentes institutions juridiques qui sont totalement éparses et qui obéissent à, à dire, une hiérarchie qui est trop euh, euh, disparate. Il cherche à minorer l'influence du Saint-Empire romain germanique qui existe toujours dans les juridictions. Il va abolir euh, les tortures dans les procédures judiciaires. Ça, c'est des choses qui sont très, très importantes à avoir à l'esprit quand on, quand on se remémore dans quelle situation étant au début du XVIIIe siècle. Mais Frédéric se met aussi à créer euh, euh, l'ordre du mérite. Intéressant, d'ailleurs que de rappeler que l'ordre du mérite porte un nom français et que de remarquer que pour le mérite, ça semble bien indiquer en plus toute une philosophie qui consiste à dire que le citoyen de Prusse ou euh, la personne qui aura fait son devoir sera récompensé, de rappeler d'ailleurs que cet ordre du mérite sera considéré comme euh, la décoration la plus haute jusqu'en novembre 1918 et en Prusse et en Allemagne et que cette fameuse croix de Malte à couleur bleue chamarrée sera surtout reconnue quand elle sera arborée par les, euh, les fameux pilotes allemands de 14-18, et on pense en particulier au baron rouge Manfred von Richthofen. Mais ce n'est pas tout, les arts, bien sûr. Et Frédéric se met à en acquérir euh, une multitude, il crée un opéra à Berlin, Jean-Sébastien Bach sera invité. D'ailleurs, il y a aussi la création d'une académie des beaux-arts et des sciences sur lesquelles on se met à réfléchir. Et puis Frédéric, qui n'aime pas tant que ça euh, la, la dimension ostentatoire des châteaux, se met à vouloir créer un pavillon, un pavillon euh, beaucoup plus qu'un château, d'ailleurs relativement modeste, eu égard aux critères de l'époque et eu égard à sa position, à son titre, d'une douzaine de pièces euh, qu'il va dessiner, dans lesquelles euh, il a une bibliothèque qui comporte plusieurs milliers d'ouvrages, ça aussi c'est important, dans lesquelles il invite euh, beaucoup euh, de sages et de savants qui viennent participer au souper, dans lequel lui-même vient jouer de la flûte, dans lequel on ne peut parler qu'en français, s'il vous plaît. Et bien sûr, on est en train de parler de Sans Souci, car le nom de ce château, de ce pavillon en français, c'est le pavillon de Sans Souci, qui laisse à penser que le règne de Frédéric doit se dérouler ainsi. N'y verra-t-on pas Voltaire entre 1750 et 1753 partager tous ses soupers Mais euh, Voltaire dira bien quand même que si, euh, pour essayer de reprendre par une citation inversée sa formule, si l'après-midi c'est Athènes, le matin c'est Sparte. Et au-delà de ce que Kant a considéré, car dans le fameux Aufklärung ou l'esprit des Lumières, Kant disait quand même simplement que c'était le siècle de Frédéric, excusez du peu, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui commence à poindre, n'est-ce pas Oui, parce que là, dans cette allusion à Athènes et Sparte, on voit d'abord les qualités naturelles d'un Frédéric tourné vers les arts, la philosophie, le philosophe ou le monarque éclairé. Hein. Mais de l'autre côté, on voit apparaître, surgir le Frédéric euh, militaire et guerrier qui va enclencher et entrer en guerre rapidement. Oui, les observateurs ou les contemporains de l'époque auraient peut-être dû faire plus attention à ce qui s'est passé au moment de la mort de son père et de la passation des pouvoirs. Car en fait, euh, il va totalement fermer les portes des villes, s'assurer euh, du secret de l'information le temps que les, les régiments lui prêtent allégeance, avant euh, que de laisser euh, euh, se faire connaître ou se faire officialiser, cette, in officialiser pardon, cette information. Et là, euh, si vous me permettez euh, cette image ou cette tournure d'esprit, j'y vois comme le fait que si des portes se ferment, une autre perspective est en train de s'ouvrir. Car derrière le Frédéric qui joue de la flûte, on serait peut-être tenté d'entendre déjà les chiffres, les tambourins et les cuivres qui commencent à se manifester et que beaucoup plus que la poudre qui sert au maintien des perruques de ces messieurs lors des balles de la cour, on sent déjà l'odeur âcre de la poudre à canon. Frédéric a eu son enfance aussi bercée par Charles XII de Suède. Il a envie, lui aussi, d'être couronné par la gloire, mais d'en sortir vainqueur et à la première occasion, il va s'élancer. Cette occasion arrive vite. Car en fait, c'est tout le débat qui a lieu sur la succession 
en Autriche, la jeune Marie-Thérèse est assez contestée. Et Frédéric, qui voit l'occasion là très importante, que de saisir la Silésie. C'est la première guerre de Silésie, 1740-1742, dans laquelle Frédéric, serait on tenté de dire, commence à faire ses premières armes. C'est la bataille de Molwitz, c'est la bataille de Schotowitz en 1742. Elles ne sont pas totalement concluantes, parce que même si les Prussiens l'emportent, les pertes sont assez considérables. Sur la bataille de Molwitz, d'ailleurs, à un moment, Frédéric II va hésiter à tel point qu'il quitte le champ de bataille pendant trois heures, encouragé par son état-major, qui n'étant pas totalement sûr du destin de la bataille, préfère l'emmener loin par sécurité. Et donc, au moment où il sent que le sort lui est favorable, il revient sur le champ de bataille. Donc, on sent quand même un certain flottement. Et puis, euh, c'est la deuxième guerre de Silésie entre 1744 et 1745, car euh, évidemment, l'Autriche ne supportant pas d'avoir perdu la Silésie, on, on rentre là dans des logiques classiques géopolitiques, euh, Frédéric II, euh, s'en méfiant, prend l'initiative de faire une guerre préventive et de se lancer à l'attaque. Guerre préventive, qu'il excusera en disant que celui qui déclenche une guerre n'est pas celui forcément qui franchit les frontières, mais celui qui a eu l'intention dans son esprit que de la déclarer, on considéra que c'est une formule d'esprit un peu légère qui permet de s'excuser lui-même, de ne plus totalement être en adéquation avec celui qui a écrit l'anti-Machiavel, c'est-à-dire lui-même. Là, euh, en réalité, il va remporter une grande bataille en 1745, le, le 4 juin, au Winfrinberg, et là, c'est beaucoup plus concluant, et on commence à sentir que son talent euh, militaire a l'air de s'affirmer. Et puis surtout, il y a la terrible guerre de Sept Ans. Il y a la guerre de 7 ans de 1756 à 1763, donc il faut rapidement redresser les traits parce qu'on considère que c'est presque la première, première guerre mondiale ou le premier conflit international de par l'étendue des espaces, de par l'importance des effectifs, de par le temps dans lequel elle s'inscrit, qui commence par un affrontement entre les Français et les Britanniques en Amérique, mais dont on considère qu'elle est véritablement lancée par Frédéric, qui lance l'offensive une fois de plus en août 1756. Et là... S'il connaît un échec euh, à Kölin en juin euh, 1757, on voit bien quand même qu'il remporte euh, une bataille en octobre 1756 à Lobositz, qu'il rencontre surtout euh, la bataille de Rosbach en novembre 1757. Et c'est d'autant plus important à nuancer que là, euh, il est sur un effectif à 1 contre 2. Qu'ensuite, il remporte euh, la bataille dont on considère qu'elle est sa plus grande réussite, si tant est qu'on puisse parler ainsi d'un point de vue militaire, à Leuthen en décembre 1757, où là aussi, il est sur des effectifs à 1 contre 2 et qui seront corroborés euh, par Zondorf, même si c'est une victoire qui est moins éclatante, en août 1758. Là, à partir de là, on rentre dans une fresque qu'on qualifiera de militaire, telle qu'on est plus habitué, il faut être totalement honnête, que de l'entendre quand il s'agit des batailles de Napoléon. Mais c'est peut-être le moment que d'évoquer euh, euh, le fameux général des hussards prussiens Hans euh, Joachim Zitten, qui est, dont la figure est emblématique, qui est en train de charger en tournoyant à la tête de ses régiments de hussards, dit Schaff, le quatrième régiment de hussards qu'on surnomme les moutons, parce qu'en fait ils ont euh, euh, une, une police blanche, ou euh, Kanarinforhel, le septième régiment euh, de hussards, parce que le dolman est jaune canari. C'est aussi un personnage comme le général Sedlitz Kurbach qui part à l'assaut avec ses cuirassés pour renfoncer les unités ennemies. Ces cuirassés prussiens qui sont tous deux blancs avec des parements aux couleurs distinctives pour pouvoir mieux les reconnaître sur le champ de bataille comme le premier régiment de cuirassés avec le rouge coquelicot, s'il vous plaît. Et quelle surprise que de retrouver notre Frédéric avec son fameux tricorne et on va dire ses franges argentées, tout d'un coup en train de prôner son cheval et de commencer à lancer avec moult administration à des hommes des considérations dont on ne pensait pas qu'il serait capable de le faire ou qui semblait plus être de l'ordre de son père. Vaut rien, allez-vous être uniquement omnibulé par l'esprit que d'être immortel Est-il en train de tenser ses troupes qui sont en train de reculer Et parfois, il est saisi d'une telle impétuosité que certains de ses officiers d'état-major sont obligés d'essayer que de le rattraper en étant prudent au égard à son rang. Votre majesté souhaite-t-elle donc toute seule prendre les canons ennemis Frédéric II, le grand, est né aux yeux de ses contemporains. Voilà maintenant quelqu'un de totalement différent. On voit le souffle qu'il y a derrière cette imagerie que vous convoquez, euh, Fabrice, mais il y a autre chose qui, qui, qui m'intrigue, c'est que vous avez indiqué sur le champ de bataille, il y avait un rapport de force qui était défavorable, de 1 contre 2. Comment euh, Frédéric II est arrivé à renverser cette situation Quel est son génie tactique qui lui a permis de prendre l'avantage sur son adversaire L'ordre oblique. 
L'ordre oblique ou l'offensive oblique. Schrickengriff. En réalité, cette tactique que va développer Frédéric et qui est tirée en partie, croit-on, des Pamomundidas, ce célèbre chef euh, Thébain de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui avait commencé à réfléchir sur l'ordre mince au niveau des phalanges, et dont on voit bien que euh, Frédéric a tiré l'inspiration, bien sûr, en la complétant par toutes les, les lectures qu'il a eues, et qui n'étaient pas forcément que littéraires, ce dont il a pu abuser peut-être ses proches. On voit bien là l'esprit taquin, serait-on serait, serait tenté de dire, et puis par son expérience personnelle qu'il va accumuler au fur et à mesure. Et donc en fait, l'idée consiste à fixer l'adversaire, si possible dans un endroit encaissé pour protéger ses propres flancs, lui donner l'impression qu'on va lancer l'offensive à un endroit, pour l'ameuter davantage à ces trois endroits, et ensuite volontairement affaiblir ou défausser une de ses ailes pour porter toute l'ascension sur l'autre aile, pour ainsi pivoter, et on a bien compris, encercler l'adversaire, et surtout créer la panique dans ses rangs, pousser les unités qui se trouvent à repartir en leur centre, et elles-mêmes entraîner dans leur panique l'ensemble des unités, pour ne plus avoir qu'à reformer les colonnes prussiennes, et achever la victoire telle qu'elle est en place. Ça, ça nécessite quand même que le chef d'une telle armée ait une capacité à déceler assez vite quel est le point central de l'adversaire, ses deux ailes, et surtout quel en est le flanc le plus exposé ou le plus fragile. Mais ça nécessite aussi que l'armée qu'il commande soit totalement capable d'opérer de façon rapide en exécutant des manœuvres euh, de façon très précise. Et là, on retrouve bien tous les bienfaits de l'entraînement, serait-on tenté de dire, de l'armée prussienne telle que son père les a mis en place pendant 20 ans. Et ces fameux exercices ou ces drills, tels qu'on les voit bien décrits dans le film Barry Lyndon, où le jeune héros est amené par différentes vicissitudes de sa vie à se trouver enrôlé dans l'armée prussienne, et dont on voit bien que la capacité des soldats prussiens à tirer deux fois ou trois fois plus vite, de même que leur capacité à se mettre en rang de façon ordonnée, est indispensable pour qu'une telle tactique euh, soit efficace. Et là, on retrouve aussi le fait que Frédéric, en 1748, va écrire un traité militaire, principes généraux de la guerre, dans lequel il est en train de compulser tout son savoir, et dans lequel, euh, d'ailleurs, il faudra dire, le nombre de lecteurs qui sont censés le lire sont assez réduits, car il considère que pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important, donc c'est uniquement donné à ceux qui sont prédestinés à lui succéder en Prusse, et d'ailleurs, cet ouvrage sera pendant très longtemps enfermé dans, dans, dans un coffre dans lequel personne n'a le droit de le retirer. C'est peut-être le meilleur moment que de dire que, pour celles et ceux qui voudraient nous accompagner plus loin, la meilleure biographie de Frédéric II, c'est vraiment la biographie de cet Américain Robert Aspray qui a été écrit en 1986, qui se décline sur plus d'une centaine de chapitres, sur 550 pages. Euh, mais c'est un général américain qui va en plus, euh, dont on sent qu'il a une connaissance très particulière du fait militaire, ce qui permet de décrire les batailles avec une précision que je, dont je pense qu'on la retrouve nulle part ailleurs, et qui euh, pour, poursuivra, euh, on va dire, sa réflexion jusqu'à aller sur place pour regarder les champs de bataille et leur topographie euh, pour pouvoir mieux les, les restituer par la suite. Donc là, je, je conseille vraiment à celles et ceux qui le souhaiteraient. À mon sens, c'est indépassable sous cet angle-là et qui est un angle euh, dont euh, je m'empresserai de dire qu'il est un peu euh, quand même euh, sous-estimé dans la historiographie euh, française. C'est ça euh, qui fait en grande partie le succès de Frédéric, mais cela va-t-il suffire On a parlé de la guerre de Sept Ans et on a vu donc comment son, son génie tactique lui a permis de remporter des victoires euh, importantes. N'empêche, c'est un conflit dont l'issue paraît incertain, voire aléatoire, voire même que la Prusse est en difficulté et risque de perdre ce conflit. Comment ça s'est achevé cette guerre de Sept Ans La Prusse est totalement encerclée. Parce qu'en en fait, il faut bien comprendre qu'elle euh, subit la pression de l'Autriche au sud, de la Russie à l'est, de la Suède qui se mêle assez vite au conflit au nord, et des troupes françaises par l'intermédiaire des royaumes satellites euh, allemands du Saint-Empire romain germanique à l'ouest, donc elle est complètement enserrée. Et Frédéric II a beau multiplier les manœuvres ou multiplier les victoires, euh, l'ensemble des pertes, ne serait-ce qu'au bout de deux ans ou trois ans de conflit, sont abyssales. Les soldats qui remplacent ces premières troupes sont beaucoup moins entraînés et les officiers adverses commencent à totalement maîtriser euh, l'approche de Frédéric. 
En 1759, il, il subit une défaite majeure à la bataille de Kusnesdorf. Et cette défaite est tellement importante que les troupes russes vont jusqu'à pas aller dans les rues de Berlin pendant quelques jours avant de se retirer. Donc, euh, même s'il reprendra encore quelques succès en 1760 à Limnitz et à Torgo, voilà tout d'un coup le désespoir qui semble euh, l'atteindre. La situation euh, paraît totalement irréversible, à tel point qu'à un moment, certains de ses proches l'entendent dire « N'y a-t-il pas un boulet de canon qui m'ôtera la vie ?» Là, on, là ça, ça va quand même très très loin. Et puis, euh, le 5 janvier 1762, survient le miracle, ce qu'on va appeler le miracle de la maison de Brandebourg, du nom qu'on donne à la famille régnante de Frédéric, car Elisabeth de Russie meurt, c'est son fils Pierre III qui devient le tsar, et Pierre III décide d'arrêter les troupes russes. Non seulement il décide d'arrêter les troupes russes, mais il leur demande de rentrer. Non seulement il leur demande de rentrer, mais il, de, mais il restitue très vite les possessions qu'il a pu prendre ou que les Russes ont pu prendre à la Prusse. Euh, il signe un traité de paix. Il s'allie même avec la Prusse. Et là, tout d'un coup, de se demander, mais que se passe-t-il Il se passe que c'est improbable, tel que la géopolitique réelle est la seule à pouvoir créer ces choses-là. Il se trouve que Pierre III a un héros, une figure emblématique, une référence qui a bercé son enfance, c'est Frédéric II. Et là, tout d'un coup, la Suède, ne voulant pas être seule sur le front oriental, se met à demander la paix. L'Autriche est bien obligée d'obtempérer. Elle finit par définitivement accorder la Silésie à Frédéric. Et la France se désiste également. Il a gagné. La Prusse passe de 119 000 km² à 195 000 m². Il a gagné, mais il règne sur un royaume de mort et de destruction. Car on estime qu'il y a eu à peu près 180 000 morts en termes de pertes militaires, que les pertes civiles s'élèvent à autour de 400 000, un demi-million, il faut entendre les chiffres, entre les morts et la population qui a fui. Et d'ailleurs, Frédéric est totalement lucide, car quand il rentre à Berlin en mars 1763, il demande qu'aucun honneur ne lui soit rendu. Donc là, tout d'un coup, on se retrouve dans la nécessité que d'avoir à tout reconstruire. Et là, maintenant, c'est un Frédéric qui se lève à 4 heures du matin, dont il dit que le monarque est le premier serviteur du pays, qui commence à demander des statistiques sur l'ensemble des aspects économiques, qui se met à repartir dans ses logiques euh, d'attirer des colons pour repeupler la Prusse, qui cherche à assainir la trésorerie de l'État qui a été particulièrement mise en difficulté évidemment, sur ces guerres successives, euh, qui cherche, euh, s'il continue à maintenir son armée, à éviter tous les conflits par la suite. Et d'ailleurs, il n'en a plus besoin, car sa réputation est telle qu'il peut en jouer, et que, par exemple, quand euh, la Pologne va littéralement imploser, il a juste à menacer pour que lui soit donné ses, des territoires sans qu'il ait à rentrer en guerre. C'est la période euh, plutôt du vieux Fritz, de celui qui annote les dossiers, de celui qui a perdu tant d'amis qu'il a l'air de s'isoler de plus en plus, de celui qui a l'air de devenir misanthrope, de celui dont peut-être on peut se demander déjà s'il n'a pas compris que la gloire est une chimère fugace dont il est inutile de la poursuivre parce que l'esprit humain est tellement, comment dire, peu fiable dans la mémoire que finalement ça va s'envoler. D'ailleurs, quand il commence à circuler dans la rue de son vivant, est-il vraiment encore dans la réalité Les gens le saluent, mais avec un respect silencieux, on a l'impression que vivant, il est déjà parti. Et donc, en fait, vers la fin de sa vie, il n'aura plus qu'un seul souhait, se faire enterrer avec ses chiens. Dernier ordre que, bien sûr, ses successeurs n'oseront jamais euh, mettre en place. Et quel paradoxe, là encore que de voir que Frédéric II se retrouve enterré dans la crypte de Potsdam avec son père. C'est ça, apparemment, la mémoire assez fugace qu'il laisse, ou du moins, le semble-t-il. Oui, parce que comme de coutume, j'ai envie, pour conclure notre entretien, de revenir sur le leg, c'est-à-dire qu'est-ce que la figure, qu'est-ce que ce personnage emblématique unique de Frédéric II a laissé en termes géopolitiques comme héritage Frédéric II a-t-il été oublié 
Est-ce qu'il est possible d'imaginer que ce roi philosophe n'a pas compris, justement à travers ce qu'on est en train de dire, que le legs dans l'histoire était quand même une sorte de jouet difficile à conserver, de surcroît après sa mort, dans l'esprit volatile des hommes Encore faut-il euh, penser qu'il était certainement difficile pour lui que d'imaginer que la geste militaire soit tant décriée par les tourments futurs d'une Allemagne qui reste encore à naître. Car évidemment, il va subir la pesanteur, d'abord, de cette caricature que vont être les officiers prussiens par la suite, dont on voit bien qu'il n'a l'air de rester que la rigidité dans leur col amidonné, dont le visage n'a l'air de pouvoir exister qu'à travers le monocle qui les insère, et dont on va dire que l'avatar dernier semble être ce Kaiser Guillaume II qui se targue d'interdire le champagne, la boisson préférée de Frédéric, à ses officiers parce qu'il le considère évidemment comme trop cher, mais surtout comme trop français. Que penser à l'idée du nationalisme allemand dans sa forme la plus vile, la plus mortifère, la plus génocidaire, la plus terrible, la plus dénuée d'honneur, valeur à laquelle Frédéric était la plus attachée Quelle aurait été la réaction de Frédéric devant ce discours de Baldur von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes, qui pour exhorter davantage cette jeunesse, ponctuait un discours en disant « Quand j'entends le mot « culture », je sors mon revolver ». Pourtant, un homme va se souvenir. L'empereur des Français vient lui rendre, on va dire, une sorte de reconnaissance alors qu'il a écrasé la Prusse en 1806, la Prusse qui s'est totalement calcifié, serait-on de dire, dans un mimétisme de Frédéric euh, dans ses exploits militaires et qui est incapable de répondre à la modernité euh, du génie militaire euh, de Napoléon. Voilà Napoléon en train de se recueillir sur la tombe de Frédéric, la rencontre de deux géants. Napoléon, le mouvement perpétuel, celui qui n'a jamais le temps de rien, même quand il s'agit de profiter de la vie dans les mondes des plaisirs qu'on qualifiera des plus personnels, celui qui est toujours dans la précipitation, tout d'un coup, s'arrête. Là, je suis frappé de voir que assez peu souvent, on comprend ce qui est en train de euh, se passer. Car par ce geste-là, Napoléon semble vouloir dire « le véritable héritier de Frédéric II » C'est moi. Il n'y a, a pas un héritage qu'on qualifierait de sanguin ou de consanguin. Il y a une sorte là de rencontre à travers la mort de quelqu'un qui tend un témoin qui n'a pas encore été relevé. D'ailleurs, Napoléon ne dira-t-il pas que son génie, il parle de Frédéric, son esprit, ses voeux tout entier tournaient vers cette nation, la France, qu'il estimait tant et dont il disait que s'il en avait été le roi, pas un seul coup de canon ne serait tiré en Europe sans sa permission. Frédéric, ce roi philosophe qui est le symbole de l'esprit des Lumières et qui ne rêvait pourtant que de gloire militaire. Ce joueur de flûte, ce mélomane qui est resté connu dans ses œuvres que par des précis de tactique militaire. Lui, ce napoléonien victorieux dont il aura un autre surnom, le Napoléon prussien, celui qui a réussi à remporter les guerres, il faut être honnête, plus grâce à, au destin qui lui a été favorable qu'à son génie tactique pourtant certain qui l'a amené moult fois à remporter des batailles en infériorité numérique. Cet homme prussien qui n'aimait rien tant que de parler français. Frédéric de Hohenzollern, 1712-1786. Frédéric II, troisième roi de Prusse, dit le grand Frédéric, ou dit le vieux Fritz, ou dit le Napoléon prussien, ou, ou, ou dit Frédéric l'unique, surtout en français, n'est-ce pas Fabrice, je crois que vous êtes parvenu à faire ressusciter un mort aujourd'hui, il était là parmi nous, Frédéric II, merci pour cet échange. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis.